Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula para você do sexto ano com o maior carinho de sempre que nós disponibilizamos, todo mundo que está aqui no Educa Pé é teu parceiro. Professor, usa nossas videoaulas como suporte, por favor, né? Essas videoaulas elas são essenciais para você usar aí como suporte, como tarefa de casa, como exercício. Se precisar de ajuda, já sabe. Entra aí no Instagram, Robertão na Transmissão, tudo junto sem acento, e vamos ser nosso parceiro, se você já não é. Se é nosso parceiro, tá no nosso canal no YouTube? Beleza, vai lá, clica no sininho para receber novas notificações. Se você não tá inscrito, se inscreve, é claro, tá bom? Nossa equipe de hoje, nosso grande Robson, o bonitão, tá aqui conosco fazendo a transcrição ao vivo. Além dele... Nosso grande parceiro Manuel, que é a nossa tech, você não está visualizando, mas ele está conosco, tá? Não deixa a gente por fora, não. E o Manuel vai passar agora para a gente justamente a nossa aula de hoje, múltiplos e divisores. É uma aula é, que a gente já falou um pouquinho sobre ela, tá bom? Então a gente sempre revisa, tem umas habilidades que a gente sempre volta. Aula de número 16. E esse aí é o meu canal no YouTube. Se quiser me seguir, eu agradeço. Vamos lá então, conceito sobre múltiplos e divisores. Nós dizemos, né, de uma forma geral, a gente fala que é, um número natural é múltiplo de outro, caso o primeiro seja resultado é, da multiplicação do segundo pelo número natural qualquer. Tranquilo? Não, né? Você prefere ver o número, você prefere um exemplo, não é isso? Então eu vou te mostrar exatamente isso, um exemplo contextualizado agora, que você vai levar mais facilmente para a tua vida pessoal. Vamos supor, aí é, Joana ganhou alguns pacotes de bombons, mas pode ser, sabe, durante a distribuição de, do Santos Corme do Amião, pode ser de graça, pode ser comprar, você que sabe. Mas pense num pacote de bombons aí, no exemplo da Joana, tá bom? Os pacotes contêm oito bombons cada. Para contar o total de bombons nos pacotes, ela utiliza uma sequência numérica, beleza? Vamos, vamos verificar? Então, os números utilizados por Joana na contagem são múltiplos de 8. Por quê? Porque cada pacote contém 8. Né? Esse, esse é um fato. E aí ela vai multiplicar esse número natural por 8. Então, se eu quero... É, se eu multiplicar 8 por 0, eu não tenho um pacote nenhum, tá bom? Se liga aí, beleza? Tu perdeu a chance de comer teus bombons. Multiplicou por 1, um, vai, vai ter um pacote. Por 2, dois, dois pacotes. E assim segue. Ó. Por 3, ah, 24 bombons né? de, é, com três pacotes. Então, são os múltiplos aparecendo aí, tá vendo? Ó? Por 4, 32. Então, note que também, é, quando a, nós dividimos por 8, qualquer de, de seus múltiplos, a gente vai ob, obter uma divisão exata. Tá tranquilo? Tanto o múltiplo como o divisor está associado, beleza? Nesse exemplo aí, tá? Vamos então continuar para a gente ver, ó, dentro do conceito, tá bom? Dizemos que o número natural é divisível fator, fator porque você vai, vai aprender potenciação no futuro aí, e a gente vai revisar isso, tá? Fator de outro número, caso a divisão do segundo pelo primeiro seja ah, exata. Então, no primeiro item a gente vai ter assim, ó, considere o número 36, beleza? Está considerando ele? Leve em conta 36. Pode ser só o número 36, pode ser um, um pacote de bombons com 36 bombons, tá tranquilo? Pode ser aí o que você imaginar que, tenha, que contenha 36, tá? Então, quantas vezes, isso é o item A, quantas vezes o 2 cabe em 36? Quantas vezes? Então, Vou te responder, né? Ou você responde para mim. Se tiver dúvida, pause o vídeo aí e faz com calma, tá bom? E o 3, quantas vezes cabe no 36? Né? No item C, quantas vezes o 4 cabe no 36? E por fim, e o 6, quantas vezes cabe no 36? Então, se, se eu for verificar quantas vezes o 2 cabe no 36, né? eu vou verificar que o 36 dividido por 2 eu vou ter 18. Ao fazer a divisão, eu percebo o número de vezes que ele cabe lá. Então, cabe 18 vezes o 2, tá? E o 3, é claro, que vai ser 12 vezes, porque 36 dividido por 3 
eu tenho como resposta 12. E o 36 por 4 vai dar 9 e o 36 por 6 vai dar 6. Está tranquilo até aí? Percebeu que eu posso, a partir do quantitativo, entender quantos cabem fazendo a operação inversa, que é a divisão? Está tranquilo aí? Então, vou seguir comigo, tá? Vem aqui, ó, ainda sobre o conceito de divisibilidade, divisibilidade, para não falar muito rápido, que hoje está bem complicado, tá bom? Vamos lá. Esse conceito de divisores, ele vai estar tá da seguinte forma, vê. Dividir a divisibilidade por 2 e dividindo por 2, o um número, ele, ele é divisível por esse fator 2, quando o algarismo da unidade for 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá tranquilo? Professor, e se for 5? Aí é divisível por 5, tá? Não é por 2. Se for por 2, o último algarismo, aquele das unidades, tem que ser 0, 2, 4, 6 e 8. Cuidado que o 0 e o 0 também pode ser dividido por 5, tá? Tem números aí que podem atribuir outros fatores. Os números que são divisíveis por 2 são denominados números pares. Ficou claro? Então, entenda que os números que não são divisíveis por 2 são denominados números ímpares. Fechou? Agora vamos seguir. Divisibilidade por 3. É, ou 9. Por que eu estou falando em 3 e 9? Porque eles são múltiplos entre si, tá? Então, o número é divisível por 3 ou 9 quando a soma dos valores absolutos, os algarismos, os números, tá? Você conta, você soma um a um, e aí quando você faz essa soma deles, você vai obter um número divisível ou múltiplo é, por três, tá? Vou, vou, depois eu vou te mostrar um exemplo, mas antes nós vamos falar do jogo na matemática, chamado Oriol. Eu e o Bonitão, que é o nosso Robson, somos o garoto propaganda do Oriol agora para você. Então, na, eu, eu baixei esse primeiro jogo, eu estou jogando muito esse jogo, tá? estou viciado já, muito legal. E eu estou também é, produzindo jogos lá no Oriol, All, tá? Vai ser show, quando eu fizer aí a sequência eu trago meus jogos também para você, é muito gostoso. Vamos lá, que número é múltiplo de 2 nas alternativas abaixo aí? Ó? Letra A, 31, letra B, 45. Letra C, 27. Letra D, 40. Qual é a regra que a gente acabou de falar para vocês do 2? O 2, nos algarismos da unidade, ele tem que ser, é, terminar com 0, 2, 4, 6, 8. Ou seja, números pares. Lembra disso? Então, vamos olhar a letra A. Terminou com o número 1. Um. É par? Não, né? O número 1 um é ímpar. A letra B terminou com 5, não é múltiplo de 2, tá? A letra C terminou com 7, número ímpar. E a letra D terminou com 0. Opa, é essa aí a resposta, tá tranquilo? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses jogos e queira assistir, aponta a câmera do teu celular para esse quadradinho aí na cabeça do bonitão, que é chamado de QR Code, o pessoal chama de QR Code comumente, tá? E aí você vai ter acesso a essa plataforma aí gratuita com jogos muito legais. Avisa teu pai, avisa tua mãe que você está jogando um game de matemática, tá? E aí, professor, utiliza isso como recurso na tua sala de aula, fechou? Marcado a resposta, a letra D, número 40, tá bom? Vamos lá agora, mais um jogo aí para vocês, ok? Que número não é múltiplo de 2? Vimos agora o número que é múltiplo e o que não é múltiplo. É claro que não é múltiplo, é aquele que termina com o um número ímpar. Então, 32 terminou com 2, é par. 48 terminou com 8, é par. 27 terminou com 7, é ímpar. 27, por sinal, é múltiplo de 3. Porque quando eu somo 2 mais 7, eu obtenho 9, tá? E aí, quando eu obtenho um número múltiplo de 3 ou do próprio 9, esse número aí é múltiplo de 9 de, e de 3 ao mesmo tempo, tá bom? Bom, 12, terminou com o número 2, é pá, só pode ser a letra C. Se você souber algumas coisas a mais do nosso Oriol e queira nos mandar no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, tá aí a imagem, para você nos acompanhar lá, manda, porque aí a gente dá uma olhada aqui 
e vai favorecer. Professor, divulga nosso Instagram, divulga nossas vídeos aulas para ter os alunos estarem plugados aí, que a gente tem um monte de novidades chegando aí, tá bom? Obrigado, vamos seguir. E é claro, mais uma vez, se você quiser acessar a plataforma WorldWall, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code aí e você vai ter acesso a esses games gratuitos, tá? Bom, agora eu tô com a, uma questão aí que a animação falhou. Normal, beleza? Vamos lá. Indique qual o menor número de um algarismo que deve ser colocado no lugar de X para que 2, 3, 4, X seja divisível por 3 e por 9. Já sabe, né? Eu vou somar 2 mais 3 mais 4 mais X tem que ser um número igual ou múltiplo de 3 ou 9, tá bom? Vamos ver? Na solução eu vou somar esse 2 mais 3, 5 mais 4, 9. Então é claro que o X pode ser esse zero que já está aí para você, tá bom? Olha, 9 mais X. Então o primeiro algarismo que eu posso substituir por X é o zero, porque 9 mais 0 vai dar 9. Então, 2340 é múltiplo de 3 e 9. Tá tranquilo? Deu para entender? No lugar de X, coloca o zero. Qual seria o próximo número que eu poderia substituir no lugar do X para que continuasse múltiplo de 3 ou 9? Aí você tem que ver que é o próprio 3, por exemplo, porque 9 mais 3 vai dar 12. 12 é múltiplo de 3, tá? Então poderia ser o 3. Tranquilo, então? Conseguiu entender aí? Vamos seguir comigo, então. Mais um critério de divisibilidade. Divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 se o número formado pelos algarismos é, da direita, tá? For divisível por 4. Tranquilo, então? Ah, quer exemplo, né? É melhor. A gente fala tanta teoria, né? Vamos para o exemplo? Mas não esquece. Para você memorizar essas regrinhas, faz mais atividades, tá? Joga lá no Word Wall, então pega teu caderno lá de, de, de atividades de matemática do sexto ano e vai tentando responder, tá bom? Porque matemática não tem nada difícil. O que, o que matemática requer da, do teu esforço é que você tenha contato com ela todos os dias. É igual jogar bola. Começa a jogar bola todos os dias, tu vai virar um Neymar em dois anos, beleza? A grosso modo, né? É, mas aí começa a, a treinar a matemática, que em dois anos tu tá no auge aí, respondendo muitas questões, e aí essa linguagem vai ficar mais natural para você, tá? Treina. Segue com a gente na nossa videoaula. Divisível por 5. O número divisível por 5, como eu já falei anteriormente, se o, seu, se o algarismo das unidades for 0 ou 5, tá? Então tem que terminar ou em 0 ou em 5, beleza? Vamos ver exemplo? O Word Wall. Hoje a gente está virado aí no Word Wall. Né? É uma forma, uma expressão nossa, tá? Nordestino de falar virado é... Hoje a gente está muito afim de jogar esse jogo e apresentando ele para vocês à vontade. Jogo... Na matemática, hoje, ó, aí de novo, ó, o número 280 é divisível por quem? 280 terminou em zero. É claro que ele é divisível por 2, né? Tem por 2 aí? Não tem. Tem por 2? Não tem na alternativa, né? A alternativa A, é, a resposta tem 3, na B, 4, na C, 9, na D, 11. Então, terminou em zero e não tem o 2 como resposta e nem o 5 como resposta, eu vou ter que olhar outra opção, não é isso? Beleza? E qual é a próxima opção? É claro, né? Que aí, por 9 não vai ser, nem por 3. Porque 2 mais 8 mais 0 vai dar 10, tá? Por 11 nem pensar. Porque por 11 teria que ser é, pelo menos um número múltiplo de 11, né? Lembra? 11, 22, 33, beleza? E aí, 280 não é por 11, pode ser por 10, mas 11 não, tá? Agora, pode ser por 2, pode ser por 5, pode ser por 10. E qual outro número que pode ser? É lógico que é o 4. 3 não pode, 9 não pode, 11 não pode. Independentemente do teu raciocínio, só sobra a letra B, que é o 4, tá bom? Mas no seu raciocínio, você vai lembrar assim, ó. Você pode pegar o 28 e dividir por 4, que vai dar 7. 
tá? E acrescentar o zero, você vai ver 280 dividido por 4 vai dar 70. Ó, olha a resposta como exata, tá bom? Firmou? Então vem comigo, ó. Viu aí que deu igual a 10? 2 mais 8 mais 0, tá bom? Quer saber um pouquinho mais e jogar conosco? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code aí na cabeça do bonitão. O bonitão tá apontando aí para vocês e você vai estar tá show de bola. Tá vendo aí que... Olha aí no rodapé. Tá observando que tem uma setinha que tem 3 de 10? É porque eu já joguei e essa é a terceira partida que eu trouxe para vocês. Tô viciado. Eu só não. Robson, o Manuel, todo mundo aqui na Educapé tá jogando agora, aprendendo matemática com o Wall no celular. Show de bola! Vamos lá! Resposta, letra B, número 4, tá bom? E tem mais, para não. Vou ver se a aula vai ser só sobre é, exemplo do Wall. Não, é só para a gente poder provocar em vocês esse interesse. Professor, por favor, apresenta o Wall para o teu aluno. Ele gosta de game, é melhor estar tá jogando game de matemática que esses outros games que não trazem é, uma produção didática, um conhecimento cognitivo é escolar, pode trazer social, mas escolar, escolar não. Esse é um game para a didática escolar, então usa aí, tá bom? E hoje a gente está, de uma certa forma, na linguagem do matuto, fala castigando, né? <risos> castigando aí o jogo do Odio, viu? É o quarto do 10, eu tô na sequência. Não vai chegar no 10 não, relaxa, tá bom? O número 135 é divisível por quem? Ah, é lógico, cara, olha o 5 no final aí, que é o algarismo das unidades. Terminou em 5, terminou em 0, é múltiplo de 5. Agora, se liga aí, tá? Eu já descobri que é por 5, mas será que tem outro número que ele também é divisível? Ó, então vamos verificar. Por 2 não pode ser, tá? Porque por 2 deveria ter terminado em 0 e não em 5. Então, a única resposta que cabe aí seria o 3 e o 5. Por quê? Eu somo 1 um mais 3 dá 4, mais 5, 9. Ora, tá vendo aí a resposta? A animação já clara para vocês. 1 um mais 3, 4, mais 5, 9. Então, a soma dos algarismos dá um número múltiplo de 3 e 9. E o último algarismo também dá a possibilidade de ser múltiplo de 5, tá? E divisor também. Então, a letra C está entre 3 e 5. Pode, pode ser por 3, pode ser por 5 na ordem a, é, crescente aí, tá bom? Então, termina em 5 e, ter, e além disso é múltiplo de 9, tá bom? Mais uma vez aí para você o QR Code para você acessar o Word Wall, beleza? Agora a gente vai para o critério de visibilidade. Então, nem lembro se tem outro ou outro. Se tiver, se diverte aí com a gente. Divisibilidade. O número é divisível por 6 se ele for simultaneamente. Simultaneamente, ao mesmo tempo, ele for dividido por 2 e por 3, tá? Ao mesmo tempo. Quer ver um exemplo? 30. Eu divido por 2, porque terminou em 0. E eu divido por 3, porque 3 mais 0 dá 3. E aí também dividiu por 5. Olha que legal. 30 dividiu por 2, por 3 e por 5. Mas ele não é por 2 e por 3 também ao mesmo tempo. Ele é por 6. 30 dividiu por 6, 5. Olha o exemplo. Tá? Tranquilo? Agora por 7. Ah, por 7 é massa. Eu adoro por 7. É, hoje eu estou cheio de expressão só nordestina. Massa. <risos> Divisibilidade por 7. O número é divisível por 7. Se o dobro do, do último algarismo subtraído do número 100, o último algarismo, claro, resultar um, em um número divisível por 7. Se isso não acontecer, você re, repete o processo. Como é, professor? Está meio estranho isso aí. Vou te mostrar. Me segue aqui. Ó. Vai ter um exemplo por 7, tá? Primeiro a gente vai fazer essa atividade que fala assim, ó, o número 3.624. É divisível por 6? Como é que eu vou saber se é divisível por 6? Se ele for divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo, lembra disso? Então vamos lá, tem que ser 2 e 3 ao mesmo tempo, tá? Então se esse número é dividido por 2, é, ele é por 2 porque termina em 4. Lembra que são números pares, tá bom? Lembrou disso? Então eu já sei que é por 2 porque ele termina em 4. É simples, gente. terminou em 4, é por 2, número par. Agora, por 3, eu vou verificar a soma dos algarismos. Eu vou somar 
3 mais 6 mais 2 e mais 4, tá bom? Vamos lá? 3 mais 6, 9, mais 2, 11, mais 4, 15. Então, ele é um número... É, 15 é múltiplo de, de 3 e é, é, é... 15 é divisível por 3? Como é que você vai tirar a dúvida? Soma aí de novo. Ó. 1 mais, mais 5 dá 6, tá? Então, é claro que aí se eu fizesse é somatória depois, mas o 15 já está claro para mim que ele é múltiplo de 3. Então, 3.624 ele é divisível assim por 3. Será que é ou não? A resposta é sim. Tranquilo? Gostou da animação? Foi legal, não foi não? Agora vamos lá. O número 1.883 é divisível por 7? Olha a regrinha aí que você não entendeu comigo. Vou trazer ele para cá, ó. 1.883, eu pego o último algarismo, que é o 3, esse algarismo que está aí, ó, eu vou multiplicar esse cara por 2, vai virar 6, tá? Aí eu vou subtrair esse 6 de 188, tá entendendo a regra como é? Eu pego o último algarismo, multiplico por 2, subtraio do resto, sem esse último algarismo, que é esse cara aí, tá bom? Então 188 menos 6 dá 182. Ah, professor, mas eu não sei se 182 é divisível por 7. Então, repete o processo. Pega o 2, tá? Pega o 2, multiplica por 2, que vai dar 4. Pega 18 menos 4, tranquilo? Mesmo processo, mesma regra, tá bom? 18 menos 4 dá 14. 14 é divisível por 7? É claro, né? 14 é o dobro de 7. Então, 1.883 é divisível por 7. Viu aí como foi mais ou menos tranquilo? Então, para você lembrar dessa regra, tem que treinar bastante. Sai pegando um monte de números aí para poder saber se é divisível ou não por 7 para treinar, tá? Treina bastante que você vai ficar top e a gente está torcendo por você sempre aqui. Não esquece, beleza? Olha, 7 vezes 2. A resposta é sim. Por oito, para a gente adiantar que dá tempo, né, Manuel? Tem um tempinho? Dois minutos, Manuel me deu aí para a gente poder é, terminar e antes que o bonitão tenha a cãibra nas mãos, tá beleza? <risos> Vamos lá! O número é divisível por múltiplo por oito quando esse número é, termina em zero, zero, zero. Não esquece disso, tá? Ou quando o número formado por três, os três últimos, pelos três últimos algarismos é, da direita for divisível por 8. Por exemplo, se for um número muito grande. Por 9 é a mesma regra por 3. Não esquece, por favor, tá bom? Vamos ver se tem um aí para a gente fechar a nossa videoaula de hoje. O número 54.872 é divisível por 8? Eu vou pegar 872 e vou dividir por 8. Se ele der resto zero, 54.878 também é, tá? Ó, vamos pegar esse cara aí porque ele não terminou com 000. Então, eu vou pegar 8, 7 e 2 e verificar. Vamos lá comigo. Vou dividir 8, 7 e 2 por 8, vai dar 109. E aí, a divisão é exata, porque deu 109 e não, não, não deu o resto. Então, 5.400... É, 54.872 é divisível por 8, tá bom? Porque 872 é dividido por 8. Viu como é fácil? É só treinar, gente. Tranquilo? Atividade nova aí. Tá fechando já, Manuel? Já tá fechando? Bota só essa atividade para eu falar para ele, ó. Presta atenção. Essa atividade nova aí, 9, é para você mandar no nosso Instagram, Robertando a Transmissão, tudo junto sem acento, tá? A idade de Alisson é o número natural entre 40 e 50, que é divisível por 6 e por 7 ao mesmo tempo. Opa! Desafio, viu? Qual é a idade de Alisson? Agora traz para mim, Manuel, por favor. Faz o desafio e manda para a gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto. E não esquece de dar o joinha, dar o like, para a gente estar tá sempre feliz aqui contigo, tá bom? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.